Okay, Brad number four for Trey. No. Yeah. And he said he's gonna cut 26 pounds over summer. I am. I believe you, I have faith in you. Kai doesn't have faith in me either. Why'd you do that to the bread? Cause I wanna look more. Look, it's all flat as a pinky. So, still bread. Still carbs, right? That's what Sarah loves. <laughs> I'm gonna show this to her. I get two weeks from now. I love my cool. Love them for you? <laughs> No, he's no, good. it's good. It's, it's yeah, fine. I'm saying no for him. Uh, I got you back there. Dude, <laughs> you gotta keep the ratio of butter to bread right. You're almost out of butter. Just put that white stuff Practice right. makes perfect, right? You just gotta put that white stuff right there. <laughs> Isn't that nice? Wow. You that actually hate the whole thing by yourself. That's a small loaf. Yeah, okay. Yeah, it's small one. Yeah, yeah. <laughs> Like such a bro. Try, cut it out. <laughs> I didn't even notice that. On a good bye date. Yeah, a good bye date with you. It's not a good bye date. We're still gonna have a good bye date. Yeah. You saying goodbye to me? I'm gonna see you in a couple days. Okay. <laughs> Just say goodbye to I gotta come, I gotta go where you guys go, I'm the camera dude. <laughs> camera guy for the big guy. And now I guess the lady too. Oh my god. This is beautiful. Burger, because it's cutting weight. This is a weak ass burger. Yeah, this thing needs to be burger. like... Burger. That much thicker. That's why I ate all that bread. This is an alpha meal right here. Alpha meal. Beta. That's why I got all that bread. The lady alpha. <laughs> the lady alpha. Beta. Tell us about cars today, Kyle. What do they have? Technology. <laughs> what kind of, what Bluetooth. <laughs> Bluetooth. Hey, what do you brush your uh, teeth with? A brush and a what? Brush and what? What do you use for toothpaste? Toothpaste? Is it toothpaste? Toothbrush? Pasta de dente? No, say it. Huh? Say it. Say toothbrush. Say it louder. Toothbrush. <laughs> You're cute. <laughs> Try to speak Portuguese, bro. Oh, wait, I got this. Go say for them. Aguilera. What did you just say? <laughs> That's what I know. <laughs> Some dude taught me that. Oh, I was, was FaceTiming him on Snapchat and he, he, <laughs> taught, he, he was teaching Beck and I a bunch of Portuguese cuss words. <laughs> okay, wait. Um. <laughs> hey. Both safe for now. What does that mean? I don't know. I forget. Oh, What's it mean? Hey. Oh yeah, that's what it means. <laughs> she would if she could. That's what I was here for. Aí galera, eu e o Tio fizemos as panquecas, ele colocou manteiga de amendoim e mel, eu coloquei é, uma proteína aqui, uma caseína de banana que ele tem aqui, misturei com um pouquinho de água só, e é isso aí velho, você me dá uma cozinha, eu faço panquecas, a galera tava reclamando que eu não fazia panqueca mais porque eu moro na faculdade, é mó complicado, é mó treta, então aqui fica bem mais fácil, com liquidificador e tudo mais, é isso aí, comer. 
Aí galera, eu tô lendo aqui todos os comentários do último vídeo, são mais de 2 mil comentários, então é muita coisa galera. É, eu não tô conseguindo responder todos, mas eu tô te tentando deixar meu joinha aqui, tá? E é, depois eu vou fazer um sorteio aleatório mesmo, porque os comentários são muito bons, não dá pra simplesmente escolher um, sabe? É, acho que é um pouco até injusto. Então eu vou fazer completamente aleatório pra todo mundo ter uma chance igual de ganhar, beleza? Então eu vou sortear um número, aí eu venho aqui e conto os comentários até o um número que for. É, e, e escolha aquele lá, beleza? Então é isso aí, valeu pra todo mundo que comentou mesmo Agradeço demais o apoio e o carinho de vocês Aí galera, estamos aqui na academia da cidade do Trey The Y É uma rede de academia que tem nos Estados Unidos inteiro Tive que pagar 20 dólares pra semana Então eu tenho uma semana pra treinar Mas hoje é segunda, eu vou embora na sexta De manhã, não sei nem se vai dar tempo de vir na academia, manja Então... Fica tipo 5 dólares por dia Que na realidade não é muito caro, tá? É bem barato Na Gold Gym, por exemplo Sabe a Gold, na Califórnia quando eu fui Eu paguei 20 dólares a diária Só um dia Eu já paguei 20 dólares a semana toda Então é de boa Se você quer te treinar, quer treinar Tem que fazer alguns desses sacrifícios às vezes E... É isso aí, estamos fazendo perna Eu tava super tenso aqui Minha musculatura aqui atrás na minha posterior de coxa Aí o Trey, eu falei pro Trey fazer uma massagem em mim com o cotovelo Ajudou muito, velho Já tô nem sentindo mais dor Quando eu tô fazendo agachamento E depois eu fiquei Eu fiz alguma coisa errada na parte Quando eu fui colocar a barra de novo Essa parte de tirar a barra e colocar Se você não presta atenção também você pode se machucar E aí ficou mais tempo aqui na parte da frente Nos meus hip flexors, né Os flexores de quadril E aí ele também fez de novo, deu uma ajudada Eu tenho até minha bolinha de lacrosse pra ajudar um pouco é isso aí. Vamos lá agachar. Uh. So workout's done. Yes. Chest day. And I beat uh Trey and Guitar Hero like a lot of times. And now he owns me Chipotle. So when are you gonna buy me Chipotle, bro? No. I want I don't wanna get copyrighted. Bitch. That's a good song. Go get me Chipotle. He loves to get... He sucks, by the way. He sucks everything, apparently. Aí, galera, tô na casa do Trey. Então fica um pouco difícil gravar vídeo, porque tem a família dele aqui e tal. É, aí faz barulho, eu também não quero atrapalhar eles. Então um vídeo de terça informacional, talvez vai atrasar pra amanhã, não tenho certeza. Hoje é terça, né? Esse vídeo aqui vocês vão ver, tipo, na quinta, praticamente. Ah, o... Queria avisar vocês aí que saiu o Maromba Cash 20. Que eu gravei. Uh, calma aí que eu vou achar aqui no site. Marombacast.com.br é, Foi com o Rich Vilela que a gente fez. A gente meio que entrevistou ele. E acabou ficando super legal. A gente tinha um tema programado, mas a gente acabou falando de outra coisa totalmente diferente. Porque foi como a conversa foi. Ele aqui, ele morou também nos Estados Unidos por muito tempo. Então ele tem uma, uma mente bem parecida com a minha. Sobre como treinar, etc. É, eu também queria falar pra vocês que... Muita galera fala, ah, dieta flexível, tipo, ninguém usa, né, Caio? É, nenhum atleta, não, não conheço nenhum atleta pro que usa, não sei o que, fala um monte de bosta, assim. É, então aqui pra vocês, ó, o Kevin Levrone postou na página dele, é isso daqui. Kevin Levrone, pra quem não sabe, também não precisa nem falar, né, nem apresentar. Ele falou, agora que eu estou aprendendo a verdadeira arte da dieta flexível, eu entendo o que é balanço e moderação. É, comer limpo é uma coisa do passado pra mim agora, eu... É, desejo, eu queria ter aprendido tudo isso quando eu competia, né, na fase que eu competia. Agora, é, a maioria das minhas calorias, 70, 80%, vem de comidas lindas, né, é, limpas, de nutri é, ricas em nutrientes, é, grãos, etc. E 20% eu coloco coisas que eu gosto de comer, né, como doces, coisas que seria fora da dieta. É, e aqui ele falando, ó, aqui eu estou comendo um, um saudável filé mignon com bastante nutrientes fibrosos, né, de vegetais e tal, e, e depois eu, eu tinha alguns macros sobrando, o que deu para eu encaixar uma sobremesa bem deliciosa, aqui então a sobremesa dele e o prato principal dele, ele postou isso na página dele, <risos> e eu postei na minha página, porque a galera corta, mano, tipo, o Steve Cook faz dieta flexível, muita gente faz, todo mundo que conta calorias ou macros faz dieta flexível, você pode escolher comer só limpo com a dieta flexível, ou pode também escolher encaixar coisas que você gosta, Aí vai de cada um, entendeu? Mas não tem essa, né? Ninguém usa. 
e realmente pouca gente usa porque eles têm essa mentalidade do passado ainda, né? É, esses atletas old schools. Mas com o tempo agora aqui, uma coisa nova, dieta flexível, muita gente vai come tá começando a se converter para dieta flexível e tem vários e vários atletas que já usam. Aí galera, eu tô numa competição de atletismo da do colegial do Trey, que os irmãos dele estão competindo, a irmã e o irmão deles. E aí eu tô usando uma camiseta que fala Work Fucking Harder, que é do Jason Hill. Essa camiseta é do Jason Hill, da coleção dele, e significa Work Fucking Harder, né? Trabalhe fucking, tipo... É foda traduzir em inglês, mas é tipo, trabalhe mais duro, né? Tipo, mais é fucking, ou seja, é um, um jeito de dar uma ênfase falando um palavrão. E aí eu tô aqui olhando pra todo mundo e o Trey olha pros atletas e faz assim, e aponta pra minha camiseta e eles olham e tipo, fazem uma cara de bosta. É muito engraçado. As pernas dela são maior que a do Trey, mano. Não tô zoando. Esse aqui é o irmão do Trey. Aí galera, a gente tava na... O Trey tinha uma aula de dança E agora a gente passou com a galera que dança com ele pra comer no Applebee's Frango, camarão e batata Ele pegou uma carne Batata, é, batata amassada e... Purê de batata e macarrão com bacon Aí galera, Chapole hoje Cara, essa bowl é alfa né, essa, essa tigela aqui é alfa, mano A mulher colocou muita coisa Tipo, eu pedi frango duplo, né Duas porções de frango, mas ela colocou muito Tipo, equivalente a três Muito arroz, muito de tudo Então, tipo, tá mó pesado isso daqui Geralmente, às vezes, eles dão um pouquinho a coisa Mas aí ninguém encheu o prato O Trey também pegou uma boa top E é isso aí, vai ser o pré-treino de hoje Porque hoje é perna, é, bíceps e costas Então a gente vai ficar na academia por umas duas horas pelo menos.